फोर्टीज पीस होती है तो हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत होती है जो हम अभी प्लान कर रहे हैं मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े समझ रहे थे कि तीन चार साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी एज ए कैप्टन एज ए लीडर अपने आप को मनवा पाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका नॉट बी टीम के अगेंस्ट बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट अगर उसकी कैप्टनसी जो है उसमें इंप्रूवमेंट है तो उसे जरूर होना चाहिए दस दिन में नहीं आएगा इसके लिए दस महीने भी लग सकते हैं साल भी लग सकता है दो साल भी लग सकते हैं आपका कोई भी लड़का जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो पाकिस्तान के अंदर वो कहीं लीग खेलने के लिए नहीं जाएगा आपके लिए कह रहे हैं कप्तान मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जो है ना यंग इफ्तार अहमद है उसको बना दे ज्यादा अच्छा एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता वो 25 प्लेयर का कप्तान होता है जो सेंटर कॉन्ट्रेक्ट में होते हैं ये तो मुझे नहीं पता कि हम लोग क्विट करते हैं या बी भी क्विट करता है क्योंकि ये एक हमारे यहाँ एक नॉर्म बन गई है कि जब भी हम को परफॉर्मेंस उन्नीस बीस होती है तो हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत होती है जो हम अब भी प्लान कर रहे हैं देखें उससे तो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी आप असल चीज़ पर बात करें कि आपके जो रिसोर्स हैं दो की टीम की हम बात करते हैं आप जरा उस टीम को देखें तो सही उस टीम में क्या था क्यों जीती थी क्या परफॉर्मेंसेस थी उनकी टॉप ऑर्डर जो मॉडर्न डे क्रिकेट आज हम बात करते हैं कामरान अकमल थे शाहिद अफीदी ऊपर खेले जो पावर प्ले को हम बात करते हैं कि उस तरीके से खेल रहे फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास उस तरह के बैट्समैन थे जो कि नीचे से आगे चीज़ों को संभालें फिर अब्दुल रजाक जैसे लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे जो नीचे से जाके डैमेज करें और फिर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी डेथ बॉलिंग उमर गोल उस टाइम पे उमर गोल के साथ का कोई बॉलर नहीं था नया बॉल का बॉलर मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर नहीं था अब्दुल रजाक जैसा ऑलराउंडर नहीं था सईद अकबल जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर किसी के पास नहीं था शायद अफरीदी जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऑलराउंडर और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं था किसी के पास तो वो टीम ऐसे नहीं जीती रिसोर्सेज थे तो वो टीम जीती थी तो मेरे ख्याल में वो रिसोर्सेज आज डेवलप करने की जरूरत है हम अगर अपनी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज देखें तो मुझे बताएं कि दुनिया की बॉलिंग लाइनअप को देखें और अपनी हमारी अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है उसको देखें तो देर इज़ अ बिग गैप इसी तरह बैटिंग का भी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में इस पर टाइम लगता है ये डेवलप होने में इतने आसान नहीं और हमारी यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है आज कोच को बनता है तो छः दिन की बाद की सीरीज़ का उससे परफॉर्मेंस की आप जो है सवाल उठाना शुरू हो जाते हैं कोचिस का काम किसी भी सिस्टम का काम होता है दो तीन साल के बाद आप देखते हैं कि कहाँ से आपने विजन एक स्टार्ट किया था प्लानिंग डेवलपमेंट और अब आप कहाँ खड़े हैं आप तीन महीने तीन महीने भी नहीं मैं कोच बना पहली सीरीज हम लोग टी ट्वेंटी हार के गए श्रीलंका जिसमें हमने कोई एक दो एक्सपेरिमेंट किए तो उसका जो है फौरन जो है आपकी सारी वो पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है तो कोचिंग में बड़ा टाइम लगता है कोचिंग और डिवेलपमेंट एक लंबा काम है और इसको हमें देखना जैसे लाला ने कहा कि दो तीन साल हमें सब्र से कोई चीज़ एक बना के उस पर बैठ के इंतज़ार करना है कि हाँ जी कैसे हमारी डेवलपमेंट होगी कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा आज अगर हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2009 का वर्ल्ड कप तो इसमें कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था तो यूनुस खान ने आई थिंक के आ, लड़कों को लड़ाना कैसे है कप्तान जो होता है वो दस लड़के जो ग्राउंड में होते हैं उस तरह नहीं सोचता वो लीडर इसलिए होता है कि वो डिफरेंट आइडियाज के साथ ग्राउंड में प्लेयर्स को लीड करता है तो ये कप्तान का इंपॉर्टेंट रोल है आ, तो यूनुस खान ने मुझे जबरदस्ती कहा कि लाला मामे तुम्हारी तुम्हारी जरूरत नीचे नहीं है आपने ऊपर बैटिंग करनी है डिसीजन लिया इसने फवाद आलम से ओवर करवाया रजाक को बुलवाया पाकिस्तान से ये वो डिसीजन है जिससे कप्तान खुल के लेता फिर फेलियर से नहीं डरता हमारे माशाला से बाबर आजम साढ़े तीन साल से पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तानी करता रहा बिल्कुल मैं हमेशा कहता रहा जिसमें मुझे बहुत सारे लोग क्योंकि मैं भी बाबर का फैन हूँ बहुत सारे लोग बाबर के फैन हैं मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े देखिए बाबर जितना बड़ा प्लेयर इंडिविजुअल है मेरी ये भाई वाली ख्वाहिश क्योंकि मेरे मेरे छोटे भाइयों की तरह ही रहा है हमेशा मैं ये चाहता था कि बाबर अच्छे टॉप कप्तानों की लिस्ट में भी शामिल हो और तीन चार साल कप्तानी को देना यह बड़ा बड़ा उसके ऊपर कोई कभी भी कप्तानी के ऊपर उसकी कोई तलवार कभी नहीं लटकती लटकती रही हम लोग सपोर्ट करते हैं हम सारे उसको लेकिन हम हम समझ रहे थे कि तीन चार साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी एज ए कैप्टन एज ए लीडर अपने आप को मनवा पाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका हमने बहुत सारी गलतियां देखी है लीडर को तगड़ा लीडर को टीम को लीड करना लीडर को सबको साथ लेके चलना लीडर के एक दो प्लेयर्स नहीं होते लीडर के वो सारे छह आठ परफॉर्मर्स होते हैं जिनको वो साथ लेके चलता है यूनुस खान अकेले डिसीजन नहीं लेता था यूनुस खान हम पांच छह लड़कों को साथ लेके चलता था मशवरा करता था डिसीजंस लेता था तो ये वो लीडर्स के अंदर जो क्वालिटीज हैं ये होनी चाहिए और ये होती हैं बड़े लीडरों में